let us start so guten morgen i am sharing the screen and uh, here we go uh, the first chapter that is abschnitt 1 okay so let us uh, uh, do this okay uh, so guten tag ich bin anton brega okay so good day i am anton brega so let us see how uh, uh, we are uh, reading this and what is the meaning of it and then we will see the grammar behind it okay so the first is guten tag ich bin anton brega uh, good day i am anton brega my name is richard robertson my name is richard robertson ich komme aus england und lerne hier deutsch i come from england and learning here german okay if you are uh, uh, if you want to repeat uh, me you know the sentence please uh, stop me and please ask me okay i am uh, uh, right uh, going very slowly so ich komme aus england und lerne hier lerne hier deutsch so next my name is peter carlis my name is peter carlis ich gehe auch hier in die schule i also go here in the school richard is my friend richard is my friend okay so i am re repeating once again all the sentence guten tag ich bin anton brega my name is richard robertson uh, lesson chapter ka hai now 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 na abschnitt 1 chapter 1 ah uh, so there is no title this is only the title chapter 1 abschnitt 1 okay ah uh, okay so abschnitt 1 means chapter 1 these are some dialogues you know uh, that there are two three persons and they are talking to each other so they are it is like this there is person a then r and p and then arp they are talking to each other and there is one l that is lecturer comes into the picture so this is what is a dialogue so the dialogues are like this guten tag ich bin anton brega so he is narrating himself that good 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 day i am anton brega now R is speaking. My name is Richard Robertson. My name is Richard Robertson. Ich komme aus England. I come from England. Und lerne hier Deutsch. And learning here German. And there is one more person, P. So he is now saying, My name is Peter Carlis. My name is Peter Carlis. Ich gehe auch hier in die Schule. Auch means also. I also go, that is Gehen means to go, here in the school. Richard is my friend. Richard is my friend. So that is what Peter is saying. Now again Anton comes into the picture. He is now saying, Ihr seid Freunde. Ihr seid Freunde. Means, what is the meaning of Ihr? All of you. Right, each do er z vir ir zz. So that ir, okay. So ir zaid. Zaid means you all of you are. So we are going to see what is this verb. Right? All of you are friends. Ir zaid froenda. You are the friends. Learned ir oft zusamen. So that is a question. Learned ir. Are you learning often? Oft means often together juza means means together so anton is asking to peter and um, richard that ear side friend you are friends so learn here of juza mean are you learning often together so now richard is saying yeah yes aber peter arbeitet nicht viel yes but aber means but peter works this is works. Peter works not much. Means Peter does not work much. Phil means much. 
एयर अर्बाइटेड वेनिग ही वर्क्स लिटिल सो द ऑपोजिट ऑफ फील इज वेनिग फील मीन्स मच वेनिंग इज लिटिल राइट वी विल रिपीट एवरीथिंग ओके यू कैन नोट इट डाउन इन योर नोटबुक बिकॉज दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ओके आर पेटर अर्बाइटेड मीन्स फेल बट पेटर डजंट वर्क मच ही वर्क लिटिल ईश झाग इमेर ईश झाग इमेर इमेर मीन्स ऑलवेज आई ऑलवेज से झागन मीन्स टू से पेटेर डू बिस्ट फाउल यू आर लेजी फाउल मीन्स लेजी ऊंट ईश बीन फ्लाइजिश ईश बीन फ्लाइजिक ग करा नहीं तो श करा ईश बीन फ्लाइजिक I am hard worker, right? What is the meaning of it? Ish zaga imer. Imer means always. I always say, Peter, do be foul. You are lazy. Un ish bin flyish, and I am hard worker, right? This is my first class. Okay, fine. Right. This is our first lesson only. So you are not missed anything. no you don't worry about it aditya you don't worry about it this is the first chapter only just concentrate on the pronunciation right nobody knows nothing over here right because everything is new for them they only know the few things okay only few things but that is not uh, no that they know this everything right this is the first time i am directly jump for the uh, dialogues and why there is a very important thing that you sh you should know how the meaning is how you can able to uh, you know pronounce it pronunciation is very very important as I, as i always say right so even though you are not knowing anything like okay, that's fine but at least now you are listening something you are you have to listen to the to the pronunciation how i am speaking that's it okay so whatever i am speaking only concentrate on that okay and the pronunciation okay now if you are not uh, you know uh, grabbing that pronunciation please immediately stop me i will repeat that pronunciation again and again unless and until you speak okay that's it even though let's say even though i am not meaning uh, knowing the meaning of this still i should be able to read it so reading is also the best exercise first okay jaise hum log ko you know we started with the twinkle twinkle little star in the kg standard we are not knowing what is twinkle what is star nothing but we know how to read it and how to speak so that is what okay is zaga imer i always say sir i have a doubt ha ah, yes please sir how do we exactly pronounce the word for little like uh, like venish or venig 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 j g g venig but but sir it the that g works like the g from zwanzi हाँ हाँ नो इवन दो इट्स अग द पीपल आर सेइंग ग एज वेल एज श दैट्स वाई आई टोल्ड यू नो फ्लाइजिश पण बरोबर आहे आणि फ्लायझिग दॅट इज ऑल्सो करेक्ट ओके सो सर या केस मध्ये पण वेनिश आणि वेनिक दोन्ही नाही नाही पण वेनिश वेनिश असं मी कुठेच ऐकलं नाही कुठल्याच फिल्म मध्ये नाही कुठेच नाही ऐकलं वेनिक ग वेनिक वेनिक करेक्ट आहे प्रत्येक वेळेला जी मीन्स देर इज नो लाईक दॅट की यू हॅव टू पुट श हा तसं नाही सर मला कन्फ्युजन झालं की मे बी तसं फंक्शन करेल की असं म्हणून डाऊट नाही 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 फक्त वेनिकला वेनिकच म्हणायचं सी देर आर सम केसेस यु नो वेअर वॉट आर द प्रोनाउन्सिएशन आर देअर ना आय विल टेल यू यु नो देर आर टू थिंग्स जसे आता गुटन टाग तर गुटन टास्क का नाही म्हणत मग आहे ना जी शेवटला असेल तर टास म्हणायला पाहिजे ग का नाही असं नाहीये राईट so there are some some where where we are going to uh, make that pronunciation like that only okay ata venige na to venigat manaycha okay so there are rules okay rules and they are speaking like this that is a standard what they are uh, you know uh, doing it for the pronunciation flygic flygic thus there are two things you know flygic mantar and flygish mantar but this, that is like exception a hey, exceptional case hai manje pratyek vela ji eta sh manal paije asa nahi theek hai ओके सर 
Okay. Okay. So let's go ahead. Now Peter is saying, "Is been foul on doubly doubist flyzik. I am lazy and you are hard worker." So that is the ex expression. So he is saying, "Does is false? That is wrong." Okay. Do learns langsam und ich lerne schnell. You learn very slow, right? Langsam, slow, and I learn fast. Schnell means fast. You are learning slowly, and I am learning fast. Next, Anton now is saying, "Wo ist denn die Lehrerin?" Now see, yeah, "Wo ist denn die Lehrerin?" Die Lehrerin means female teacher. right like in we are saying madam okay like that sir and madam so that is lady teacher lehrerin the lehrerin it's feminine where is then 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 is then t h e n where is then the lady teacher lady teacher asa nahi manat where is then the teacher in english in english we are saying teacher only right kommt sie nicht kommt sie nicht Does she not come? Nist means not. Komt means to come, and zi means she. Does she not come? So now Peter is saying nine. No, Frau Meyer komt nist. Frau Meyer, Mrs. Meyer, does not come. Does not come. Right? Zi is in Bonn. She is in Bonn. Bonn means is the name of the place. Means like what say? She is in Bonn. She is in Bonn. Aber, but dort kommt Herr Müller. Müller, huh? M U umlaut e. M U umlaut double L E R. Aber, but there, Mister Müller comes. Herr means Mister. Mister Müller comes. Er is their lehrer. He is the teacher. Now you can just say their lehrer, male teacher. Eh, the lehrer in female teacher. Right. Now next, L is saying. L means now the lecturer. The lecturer is saying, Ristig. Now here is sure, or Ristig. ते दोनी चलता रिस्टिक चलता है रिस्टिक पलता है इकड़े पर एक्सेप्शनल केस सो नाउ आई विल से रिस्टिक इज बीन देर लेर करेक्ट आई एम द टीचर ओंट झी झीन डी शिवलेर एंड यू आर द स्टूडेंट्स आई एम द टीचर एंड यू आर द स्टूडेंट्स इज फ्राग आई आस्क एंड Und Z and Walton and you answer. I ask and you answer. We are learning the language. We are learning the language. We are you ban you umlaut b e n a. We are you ban. We practice the grammatic. We practice the grammar. Und we are learning the regel and we learn the rules who is this book herr robertson who is this book where is the book mr robertson so teacher is asking where is the book mr robertson so now richard here is this book now richard is saying here is the book here is in auch ein heft ein fuller Und ein Bleistift. Here are also, or here also are a notebook, a pen, and a pencil. Ein Bleistift means pencil. So now the teacher is saying, "Richtig, correct, or richtig, correct. Danke, thanks." Now this is just a dialogue. We will repeat once again, and we will focus on each one. Okay now again i am repeating 
यू शुड लुक एट द प्रोनाउंसिएशन प्रोनाउंसिएशन आप देखो Immediately after that, we are going to see the grammatical part. Now, grammar we will see in depth, right? But let us now concentrate on the full dialogues. Okay, pronunciation baga and that the meaning baga. Just, just see the meaning. That's it. So now I will read the full, uh, you know, uh, the text in German only. Okay. Now we then we will go for the translation again. See the context. Abschnitt eins. Guten Tag. Ich bin Anton Brega. My name is Richard Robertson. I come from England and learn here Deutsch. My name is Peter Carlis. I come out here in the school. Richard is my friend. He is a friend. Learned is of Zuzamen. Yeah, aber Peter arbeitet nicht viel. Er arbeitet wenig. Ich sage immer, Peter, du bist faul und ich bin fleißig. Ich bin faul und du bist fleißig? Das ist falsch. Du lernst langsam und ich lerne schnell. Wo ist denn die Lehrerin? Kommt sie nicht? Nein, Frau Meier kommt nicht. Sie ist in Bonn. Aber dort kommt Herr Müller. Er ist der Lehrer. Richtig. Ich bin der Lehrer und Sie sind die Schüler. Ich frage und Sie antworten. Wir lernen die Sprache. Wir üben die Grammatik und wir lernen die Regeln. Wo ist das Buch, Herr Robertson? Hier ist das Buch. Hier sind auch ein Heft, ein Fühler und ein Bleistift. Richtig, danke. Right, so das ist ein purer Kontext. Okay, so now I will translate it. Now again, now I will, uh, you know, translate it into English. The full paragraph again. So chapter one. Good day, I am Anton Brega. My name is Richard Robertson. I come from England and learning here german my name is peter carlis i also go here in the school richard is is my friend oh you both are friends are you learning often together yes but peter doesn't work much he works little i always say peter do be foul you are lazy and i am hard worker i am lazy and you are hard worker that is wrong you learn slowly and i am learning fast where is then the lady teacher does she not come no mrs meyer doesn't come she is in bonn but there comes mr muller he is a teacher correct i am the teacher and you are the students i ask and you answer we learn we are learning the language we practice the grammar and we all, we learn the rules where is the book mr robertson here is the book here also are here are also a notebook a pen and a pencil correct thank you thanks now uh, uh, i will take the question from you if you are having the question anyone madhvi madam you are there yes sir ha uh, madam sir venish sir parat sir ha soham bol kay konacha te venish ahe ka venig ahe venig venig ani जी जस लिख तोनाउंस कर 
what we have learned the grammar and what is the grammar it is there inside this context let's see so we have seen personal pronomen means personal pronoun in english there is a personal pronoun we know there is a singular and a plural right singular form and plural form so what are the singular forms right in english you are saying i then you then he it she what is the long form of i or oh, sorry pl uh, plural form of i we're we're means we sorry in english it is we this is all of you and here it is they right so now german it is what okay so in german it is ish do he means air s z air s z z means she veer means we all of you means ear and they is also z and there is one more plural form of he she it that is called as polite form of do of you polite form of you the sir marathi tapa mundo to me right and this is capital z right so this is what a personal pronoun mean. okay personal pronoun is it clear now all of you those who are new and also those who are already learned this so it is very very important to learn understand this personal pronoun so i ish do er s z veer ear z z okay so now arun is there yes sir ha uh, arun please repeat after me ish yes, do sir. ish do ish do er s z er s c z z veer ear veer ear z z z z correct okay so all of you you should buy her this all of you it should be a tip of tongue because whenever sir, always sir, we are ha bol hello ha bol sir ha r s g tachyanantar ajun ek g ala to kasla g ho ane ajun ek ha g ha g de na he baka sir it sathi g ahe de sathi g ahe ani polite form of you sathi g ahe ji ahe capital g ahe ha she ha g ahe okay ओके आता दोनी याच्यामध्ये फरक कसा ओळखायचा दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट ओके दॅट्स वॉट आय एम टेलिंग यू इन द नेक्स्ट ओके नाव लेट अस सी दॅट हाऊ टू कॉन्ज्युगेट द वर्ब वर्ब कैसे कॉन्ज्युगेट करणे का दॅट इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर एक्झाम्पल इफ आय एम सेईंग गेहेन इज द वर्ब गेहेन इज टू गो नाव वी हॅव कम अक्रॉस इन द कंटेक्स्ट ओके सो नाव गेहेन इज द वर्ब नाव आय वॉन्ट टू कॉन्ज्युगेट इट ओके मला कॉन्ज्युगेट करायचं आहे तर गो मिस कॉट जाणे जातो ओके सो जसं जसा मी मराठी मी बोलतो हिंदी मे बी और आप यु नो यू ट्राय टू ट्रान्सलेट इन युअर ओन लँग्वेज ऑल्सो जसं म्हणतो मी कसं म्हणतो मी जातो तू जात तू जाते किंवा तू जातो मेल असेल आणि फिमेल असेल तर राईट तो जातो ती जाते नाव सी जातो जाते वॉट इट इज इट इज समथिंग कॉल्ड एज व्हेरिएशन ऑफ वर्ब्स कॉन्ज्युकेशन ऑफ वर्ब्स राईट तो दे दे आर गोईंग मीन्स ते जातात ओके पण इंग इन इंग्लिश इट इज व्हेरी सिम्पल यु नो आय गो यू गो ही शी इट गोज वी गो ऑल ऑफ यू गो दे गो म्हणजे फक्त दोनच कॉन्ज्युकेशन आहेत इंग्लिश मे खाली दोही कॉन्ज्युकेट आहे कॉन्ज्युकेशन आहे इन प्रेझेंट टेन्स गो अँड गोज फॉर ही शी इट इट इज गोज अँड फॉर अदर्स इट इज गो राईट सो सो सिम्पल वन but in marathi it is not like that in hindi it is not like that in other indian languages it is not like that for each personal pronoun depending upon female or masculine uh, neutral or whatever it is you are conjugating the verb so that conjugation is very important now in german how it is what is the rule so let's see so now i will just first write uh, the uh, personal pronoun and then we are we will conjugate it so each do r s z वीर हॅलो सर हा हा तुम्ही व्हाइट बोर्ड शेअर केलाय का 
नोटपॅड मध्ये मी लिहितोय ना दिसला का फुल स्क्रीन सो तो पहिले पण दिसत नाही तुम्हाला पर्सनल प्रोनाऊन अरे मग सांगायचा ठीक आहे नो प्रॉब्लेम तो दिस इज पर्सनल प्रोनाऊन आय होप नाव यू आर यू कॅन एबल टू सी दिस ओके सो पर्सनल पेर्झोनल प्रोनॉमेन जर्मन मध्ये काय म्हणतात पेर्झोनल प्रोनॉमेन इन इंग्लिश इट इज पर्सनल प्रोनाऊन्स सो आय यू ही इट पेर्झोनल हा ए मीन्स आ ओ मीन्स ओ ई मीन्स ए राईट आपण ए बी सी डी शिकलो येतो ओके सो वी विल वी विल नॉट शिफ्ट दॅट रोल ओके पेर्झोनल प्रोनॉमेन सो पर्सनल प्रोनाऊन्स सो ई शू डू एर एर ही शी इट वी ऑल ऑफ यू अँड दे पोराइड फॉर्म ऑफ यू सो दिस इज वॉट इन इंग्लिश इन जर्मन इट इज ई श डू एर एस झी वीर इर झी झी राईट नाव द क्वेश्चन इज देर आर लॉट ऑफ झीज अँड सो अँड सपोज राईट हाऊ कॅन यू रिमेंबर अँड हाऊ कॅन यू कॉन्जुकेट द वर्ब बिकॉज वी हॅव सीन इन द कंटेक्स्ट इन द बुक that you know they are it is saying you are the students you are going to school like that you know all of this so let us take one by one verb and let us see how can you conjugate conjugation of verb is very important right so first of all what i will do i will just right now is do er is he vir ir zz now see the rule the rule is goes like this if this is a regular verb now there are types of verbs regular verb irregular verb right special verbs and so and so forth. there are a lot of types of verbs so types of verb bhi kaise aayenge jaise jaise aap log aage badhte jaoge right once we'll reach up to fifth let's say fifth, fifth chapter sixth chapter like that you know at that time actually you will come to know the whole scenario what are the types of verb now abhi jaise verb aate hai waise hum log conjugation start karte hain so that you will come to know okay i am again telling you know it is saying that your meeting will end in 10 minutes so even though this meeting ends we are going to join on the same link after 2 or 3 minutes immediately okay so now let's see so me kya karna ikade i will remove en i will if i remove en on any one of the verb what is remain is called as root of the verb what is called as it is called as root of the verb so this is root of the verb or stem of the verb so geh geh right root of the verb or pura ka pura jo verb hai gehen it is called as it is called as infinitive form of the verb this is something called as what infinitive form infinitive sir sir this is not yet written it nahi is okay स्क्रीन दिसते की हा नोटपॅड ची दिसते हा नोटपॅड ओके सो नोटपॅडच बघूया आपण ओके मी पूर्ण स्क्रीन नाही केली बट गेहन गेहन व्हॉट आय एम डूईंग गेह आय रिमूव ई एन फ्रॉम द वर्ब सो व्हॉट आय गेट इज समथिंग कॉल्ड ऍज रूट ऑफ द वर्ब राईट दिस इज रूट ऑफ द वर्ब आय रिमूव ई एन अँड द होल वर्ब द होल वर्ब इज कॉल्ड ऍज इन्फिनेटिव्ह फॉर्म ऑफ द वर्ब now once i will say infinitive form of the verb it is called as original verb original verb right infinitive form of the verb okay now let's see to me kay karnar how i will conjugate you know everywhere i will say geh geh i will put just only form of the verb geh and geh right now the there is something called as what i should put at the end what i will put at the end so it's very important so the rule goes like this it is saying e s t t e n t e n he part kare sir now i will just put here a dash dash so that you will come to know okay what i have added e s t t e n t e n you got it e s t t sir has a fixture sagi kade same ranar na nahi 
डिपेंड्स अपॉन द वर्ब तेच मी तुम्हाला सांगतोय ना दिस इज अ जनरल टाईप ऑफ वर्ब हे जनरल टाईप ऑफ वर्ब आहे देर आर लॉट ऑफ वर्ब थाउजंड आर वर्ब्स आर देअर लाईक यू आर यू आर ऑल्सो यु नो स्टडिंग इट यु नो टॉफेल ऑर इंग्लिश वर्ब लॉट ऑफ वर्ब्स आर देअर बट दे आर कॅटेगराइज इन टू मेनी मेनी कॅटेगरीज आर देअर अँड मेनी टाईप्स ऑफ वर्ब सो जैसे वर्ब आते जाएंगे वैसे हम लोग कॉन्जुकेट करते जाने वाले दॅट इज वॉट वी आर सपोज टू डू हा रूल सगळीकडेच अप्लाय होत असं नाही राईट सो दिस इज द फर्स्ट टाईप ऑफ वर्ब आता या टाईपचे किती किती वर्ब्स आहेत सो और फ्यू वर्ब्स दॅट वी विल टेक ओके नाव लेट सी आदित्य डोंट राईट आदित्य बिराड करना यू आर डुईंग समथिंग ओके जस सी ईश गेह नाव आय वन्स आय विल से आय विल नॉट से ना ईश गेह डॅश ई आय असं नाही बोलणार आय विल यु नो रीड द होल थिंग ओके बट फॉर अंडरस्टँडिंग फॉर रिमेंबरिंग फॉर कॉन्ज्युकेटिंग इन अवर माइंड राईट फॉर कॉन्ज्युकेटिंग इन अवर माइंड वी हॅव टू यु नो यू हॅव टू जस्ट रिमेंबर ई एस टी टी ई एन टी ई एन राईट नाव वन्स इफ आय वॉन्ट टू से आय गो मी जातो देन हाऊ आय विल से इश गेह डू गेहेस्ट डू गेहेस्ट असं म्हणणार डू गेहेस्ट मीन्स यू आर गोईंग एअर गेहेट ही इज गोईंग एस गेहेट इट इज गोईंग झी गेहेट शी इज गोईंग राईट सो एअर एस झी गेहेट वीर गेहेन वी आर गोईंग इर गेहेट ऑल ऑफ यू आर गोईंग झी गेहेन दे आर गोईंग अँड झी गेहेन पोराइट फॉर्म ऑफ यू गोईंग पोराइट फॉर्म ऑफ यू गोईंग मीन्स मराठी इंग्लिश मध्ये पोराइट फॉर्म ऑफ यू ने म्हणत आम्हा तुम्ही जातात आप जा रहे हो इन इंग हिंदी वी आर सिंग आप जा रहे हो तू जा रही है आप जा रहे हो सो आप मीन्स द पोराइट फॉर्म ऑफ यू सो यू शूड रिमेंबर दिस ओके सोहम कॅन यू रिपीट आफ्टर मी येस सर हा ओके ईश गेह ईश गेह डू गेहेस्ट डू गेहेस्ट एर एस झी गेहेट एर एस झी गेहेट वीर गेहन वीर गेहन 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 हा न न ऐकायला आला पाहिजे शेवटचा इर गेहेट इर गेहेट झी गेहन झी गेहन झी गेहन झी गेहन ओके सो इट्स व्हेरी सिंपल आय गो यू गो he she it goes we go all of you go they go and poorite form of you go so on the same line let us conjugate the verb wonan what is wonan wonan means to stay right so jaisa apan shuruvati la context mane wo wo wants do where do you stay like that okay so i give the exercise to you now please conjugate please conjugate वोहन वोहन ह आहे ना एच मीन्स होहन ओके त्या घेच्या जाऐवजी वन टाकायचं फक्त बस राईट इट इन द नोटबुक आप जितना नोटबुक मी लिखोगे ना डोंट राईट स्लॅश डोंट राईट स्लॅश इट इज युअर अंडरस्टँडिंग स्लॅश कधी लिहित नाही it is for our purpose you know how can you conjugate so back of the mind whatever verb is there you know whatever verb you will uh, think first of all at the back of the mind you should remember how it is conjugation manje ek you know something like in uh, data analysis apne mind pe hona chahiye fatak se so jaise aap sentence karoge suppose agar madam मॅडम के बारे मी बोललो माधवी मॅडम राईट शी स्टेज इन वसे शी स्टेज सो इमिजिएटली आय हॅव टू से झी वोंट इन वसे असं झी वोंट इन वसे इमिजिएटली आलं पाहिजे सो देर इज देर शुड नॉट बी झी झी आलं ओके सो नाव वोनन इज अ वर्ब वॉट इज अउ आय विल कॉन्ज्युकेट ऐसा नाही राईट सो कॉन्ज्युकेशन हे फटाफट आणायचं आहे सो वी हॅव टू डू लॉट ऑफ प्रॅक्टिस ऑफ कॉन्ज्युकेटिंग द वर्ब राईट If I want to say all of you stay in Virar, let's say all of you, all of you, I have a question for 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 you,
ir won't ir won't in vosai patakam sentence tayar kela all of you are staying in vosai we stay in vosai so veer wonan in vosai so we know veer ma veer asel to what is the conjugation of verb immediately i come to know right they stay in mumbai so ji wonan in mumbai asa और आप मुंबई में रहते हो सो ऑल्सो जी वो नन इन मुंबई दैट इट सो नाउ आई थिंक यू नो दिस जी जी एंड दिस जी इट इज सेपरेट नाउ व्हाई? बिकॉज द वर्ब कॉन्जुगेशन इज ओनली डिफरेंट वर्ब कॉन्जुगेशन इज डिफरेंट है ज्यादा इफ आई एम सेइंग जी वोट इन वो से नाउ इफ आई आस एनी वन की टू ट्रांसलेट सो यू कैनॉट कन्फ्यूज की दे स्टे नो वोट है ना वोट है तो झीस लाइक दैट Are you getting? So I'm saying, oh, sir, oh, okay. Now let's say you ban, you umlaut b e n, you cha worthy umlaut ya, cha worthy double quotes hai. You ban, you ban means to practice. Kara, pata pat var conjugate kara. Conjugate var. Sir, uh, double quotes ka the dot sa sakte. Double quotes hai, double quotes, chote se double quotes. उमलाउट बोलते ना उमलाउट यू के ऊपर रहता है ओके मैं आपको ये वर्ड ये डायरेक्टली इधर कॉपी पेस्ट करते हैं तो आपको मालूम पड़ेगा It is like this. Let me copy this here. Now, can you see umlaut? So, um, can you see this umlaut? Ah, uh, yes, sir. Ah, umlaut. I mean, don't dot.